Jeg vil takke statsråden for svaret. Vi er tydeligvis svært enig i at vi her har store muligheter. Det gjelder å kunne gripe dem, og det gjelder å forberede oss til å kunne gripe muligheter som sannsynligvis bare kommer til å bli enda større etter hvert som delelinjeavtalen er endelig ferdig, og at man virkelig tar fatt på å utvikle både naturressurser og også et rivende samarbeid som er på forskningsfeltet, fiskeriforvaltning. Det finnes jo en masse ulike sektorer i Norge som har tett samarbeid med Russland, og hvor det er viktig at vi nå greier å kommunisere også på språk som gjør at vi kommer inn under huden og forstår hvordan russerne tenker, hvordan de agerer, for enda bedre å kunne ivareta våre egne interesser. Statsråden var også inne på at både fylker og kommuner i Nord-Norge spesielt har relasjoner til Russland som gjør at her er det ikke likegyldig hva slags kompetanse man har på dette området. Men jeg har lyst til å si at også næringslivet har et stort ansvar nå for å synliggjøre de fordelene nordnorsk og norsk ungdom vil ha av å satse på å skaffe seg russisk som en del av sin kompetanse i fremtiden. Og lederen for Innovasjon Norge i Troms, Svein Berg, han sa det vel sånn at kulturforståelse er forutsetninger for å drive næringsvirksomhet. Og god kulturforståelse tror jeg man kommer til hvis man også har språket med seg og som en inngang til det. Statsråden var inne på det her med den ubalansen som er mellom studenttrafikken til de to landene. Og det er en utfordring, for det er helt tydelig at russerne ser at her er det muligheter i Norge. Og da må også vi prøve å bidra til at våre ungdommer og fremtidige generasjoner ser de mulighetene som ligger i Russland. Men jeg har lyst til å utfordre da også statsråden på at russiske studenter i Norge faktisk kan være en verdifull ressurs. Kanskje skal vi bruke dem som på en måte ambassadører og informanter og påvirkere overfor norsk ungdom for større grad å oppfatte og lære seg å se hva er dette store Russland, hva er denne store naboen vår, hva representerer det av muligheter. Og vi vet jo også at Russland er veldig sterk og god på særlig realfagsdisipliner, så her er det åpenbart også fagområder hvor våre studenter kunne studere og ha stort faglig utbytte av det. Men jeg konkluderer i hvert fall med, etter å ha hørt statsråden her, at ja, det foregår mange ting, men det er liksom ikke noen himmel eller noen paraply over det her. Så jeg vil understreke det jeg var inne på i starten, at her ropes det på en måte litt mer sånn her strategi og helhetlig tenkning for å sikre oss at vi kan tilby russisk språk flere plasser.